assalamu alaikum uh dear students i am again with a small video about uh, the the topics jo ke hamare paas rahe hain acha last humne jo transformer kiya hai uske andar main ek point add karta chala jaun ke what is the difference between a normal transformer and an auto transformer dekh normal transformer to ye transformer hai jiske andar do taraf windings hain ye dekh le aap do taraf windings hain ya ye dekh le ke ek दिस इज अमल ट्रांसफॉर्मर दोनों तरफ फाइनिंग है बीच में कोई भी इसमें आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है और इसके मुकाबले में जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है दिस इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर दो वाइंडिंग नहीं है सिर्फ एक ही वाइंडिंग है इस वाइंडिंग से कुछ कनेक्शन ऐसे उठाए हैं कि एक साइड को उन्होंने प्राइमरी कह दिया है और एक साइड को सेकेंडरी कर दिया इसको बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाए थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर सकते हैं बाहर निकल गया अच्छा तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी साइड एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी साइड लेकिन इसके अंदर कोई दो कॉल नहीं है एक ही कॉल है एक कॉल का कुछ हिस्सा उन्होंने ले लिया इसको प्राइमरी के साथ और दूसरे को ले लिया सेकेंडरी के साथ इस, इसका मतलब है कि दिस इज नो आइसोलेशन आठ अब मैं पढ़ देता हूँ एन ऑटो ट्रांसफार इज वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन विच अ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स तो इसमें अंदर कुछ पार्ट कॉमन होता है एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज अ सिंगल कंटिन्यूस वाइंडिंग विद अ टैप पॉइंट बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स अलग अलग वाइंडिंग्स नहीं होती एक ही वाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर हैज नॉट हैज नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ऑटो ट्रांसफार्मर An auto transformer has no isolation between primary and secondary. That is the key point. अब ये जो पूछा है तो फिर मैंने आपको बताया है, ठीक है? अच्छा, अब हम आ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ and that is called uh, types of power. ये मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स जमा करके मैं आपको एक जगह दे दिया. Types of power. There are three types of power. Class में भी इसकी discussion हुई थी, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं हो सकी. अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको पावर की टाइप्स बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पावर की तो ये इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो तीन किस्म की होती है अपेरेंट पावर विच इज मेजर्ड इन वोल्ड एम्पियर्स एक्टिव पावर इट इज मेजर्ड इन वॉट्स एंड रिएक्टिव पावर इट इज मेजर्ड इन वोल्ड एम्पियर रिएक्टिव जिसका यूनिट हो गया वार It is it is measured in bars. And bars means uh, volt ampere uh, reactive. Acha. Acha. Active. It is power. It it is the power which is dissipated in the circuit. ये जो power actual है आपका जो work done है motor है तो ये work done है जो actual mechanical power में convert होता है that is called that is uh, एक्टिव पावर जो कन्वर्ट होती है एक्चुअल मैकेनिकल वर्क डन में जो मैकेनिकल लोड को चलाती है वो होती है या पावर डेसिपेट हो जाती है तो वो होती है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या होती है रिएक्टिव पावर इज काइंड ऑफ पावर जो कि जनरेट होती है इन द सर्किट एंड देन इट इज नॉट यूज देयर वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है पावर सोर्स के अंदर इसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है जनरेट होती है फिर वापस चली जाती है पॉजिटिव पावर एंड द नेगेटिव पावर एंड द पॉजिटिव पावर एंड द नेगेटिव पावर एंड दैट देन दिस Keeps going on. तो ये इस्तेमाल नहीं होती है वो अब मैं आपको बताता हूँ अब देखें अगर रेजिस्टिव लोड के अंदर आपने वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप देखें तो दे आर कम्प्लीटली इनफेस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेव शेप बनेगी वो ये बनेगी क्योंकि दे आर कम्प्लीटली इनफेस दिस इज वोल्टेज दिस इज द करंट दिस इज द वोल्टेज दिस इज द करंट लिखा हुआ बी मैक्स एंड आई मैक्स सैनोसेडल वोल्टेज की बात हो रही है और साइनोसाइडल करंट की बात हो रही है तो पी मैक्स बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन और क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ साथ चल रहे हैं इन फेज है कोई आउट ऑफ फेज नहीं है इसलिए पॉजिटिव पावर ही होगी हमेशा एंड देर विल बी नो नेगेटिव पावर इसका मतलब है कि इस केस के अंदर कोई रिएक्टिव पावर नहीं होगी इन देश ऑफ रेजिस्टेंस दिस द फर्स्ट केस द सेकेंड केस इज इंडक्टिव लोड और इंडक्टिव लोड के अंदर करंट इज लैगिंग करंट इज लैगिंग और करंट पीछे आ रहा है और कैपेसिटिव लोड के अंदर करंट इज लीडिंग पहले करंट है फिर वोल्टेज बनता है वोल्टेज लैग कर रहा है करंट लीड कर रहा है यहाँ पे करंट लैग कर रहा है वोल्टेज लीड कर रहा है ये इंडक्टिव लोड है अच्छा अब मैं मजीद आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं बता रहा मैं आपको वही बता चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है आप मेरा लेक्चर एक आध या दो बार देख लें 
एंड दैट विल बी इनफ तो इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं सिर्फ एक आध छोटा मोटा सवाल होगा अच्छा अब देखें इसको कहते हैं फेजर डायग्राम ये रेजिस्टर का करंट वोल्टेज देखें ग्रेड में और फिर नीचे आईपी लिखा हुआ है दोनों इन फेज है इसको इन फेज दिखाया हुआ है यहाँ पे बीपी इज लैगिंग करंट इज लीडिंग इंडक्टर के केस में यहाँ पे जो है करंट इज लैगिंग इन इन द केस ऑफ सॉरी लीडिंग करंट इज लीडिंग आगे है ना पहले ये ये पहले अच्छा अब इसमें ये भी आप कह सकते हैं कोई सवाल उठा सकता है कि इफ दिस इज लीडिंग बाय 90 एंगल 90 डिग्रीज द करंट इन दिस कैप्सुलर केस तो ये 90 डिग्री है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये पीछे है और ये करंट लीड कर रहा है और ये 270 डिग्री से लीड कर रहा है करंट को दैट इज परफेक्टली ओके लेकिन बात यह है कि वेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजर डायग्राम वी ऑलवेज टॉक अबाउट द स्मॉलर एंगल तो इसमें स्मॉलर एंगल कौन सा है उसके हिसाब से हम लीडिंग और लेडिंग लैगिंग की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो द अदर वे राउंड इफ यू जस्ट यूज इफ जस्ट आप कोई सभी अगर एंगल ले लें तो ये 270 से लीड कर रहा है ना लेकिन इसके अंदर दूसरा जो एंगल है वो कितना है 90 तो छोटे एंगल से बात करेंगे लीडिंग और लैगिंग की बात करते हुए अच्छा तो ये ये वाली चीज जो है ये टाइम डोमेन में लिखी हुई है और ये फेजर डायग्राम में तो वी लीड्स बाई नाइन्टी डिग्रीज एंड वी लीड्स बाई नाइन्टी वी लैग्स बाई नाइन्टी डिग्री तो ये जो है V leads I by minus 90 degree. तो ये minus 90 degree उसको कह दिया क्योंकि ये पीछे जा रहा है या V lags by I by 90 degree. तो ये confusing है इसको छोड़ दें बस ये देख लें ये पी ये दोनों में in phase हैं यहाँ पे VP is leading यहाँ पे I is leading. अच्छा इन दोनों के दरमियान जो भी angle है यहाँ पे 90 है यहाँ पे भी 90 है capsule और inductor के दरमियान तो 90 ही होता है लेकिन अगर कोई लोड है जो एक कॉम्प्लेक्स लोड है जिसमें इंडक्टर और कैप्सुलर दोनों शामिल हैं तो इट विल नॉट बी 90 ये कोई पर्टिकुलर एंगल होगा उस पर्टिकुलर एंगल को हम थीटा कहते हैं और इसकी मदद से हम चीज निकालते हैं एक चीज निकालते हैं कॉस थीटा इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर पैरामीटर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट वॉट पावर फैक्टर एंड वट इज वट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड इट इज कैलकुलेटेड बाय Calculating the cosine of the angle between the current and the voltage. Okay. Having said this, I may have told you that in this case, angle is angle is zero. Cos cos of zero is one. So for resistor, it's it is one. And for capacitor and inductor, what is the angle? The angle is ninety, and cos of ninety is zero. So it is always zero for the capacitor and the inductor. But in real case, in this case, it will be something between uh, zero and one cos theta. Yeah, but theta is between zero and ninety. So जीरो एक रजिस्टर के केस के लिए नाइन्टी है इंडक्टर और कैप्टर के केस के लिए और बीच में कोई भी होगा एंगल जो के तो आइडियली आप लोड को कॉस थीटा यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन यानी पावर फैक्टर वन पे रखना चाहते हैं तो जितना इतना ज्यादा डेविएट करता है उतनी ज्यादा रिएक्टिव पावर जनरेट होना शुरू हो जाती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो दिस क्रिएट्स अननेसेसरी बर्डन तो उसके जो कुछ मीन्स हैं और वो सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इतनी इसकी डिटेल की हमें इस वक्त जरूरत नहीं है अदरवाइज देर इज अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस 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 वेरी टॉपिक द द काइंड्स ऑफ पावर टाइप्स ऑफ पावर रिएक्टिव पावर एंड द अच्छा तो इस इसके अंदर जो है तीन किस्म की पावर हैं अपेरेंट पावर विच इज मेजर जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग द आर वोल्टेज विद द आर एम एस करंट वी एंड इट इज इट इज जस्ट गिवन बाई वी वोल्ट एम्पियर ये वॉट्स है इट इज गिवन बाय कॉस्टिटा VA, ये, ये मैं बताता हूँ आपको इट इज गिवन बाई वॉट इट इज गिवन बाई रियल पावर एक्टिव पावर रियल पावर इट इज डिफेक्टेड बाई शोन बाई पी एंड इट इज कैलकुलेटेड बाई वी आई विच इज अपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाई कॉस्टिटा और रिएक्टिव पावर इज कैलकुलेटेड बाय वी आई साइन थीटा और अपरेंट पावर इज मेजर बाई जस्ट वी आई एस इज इक्वल टू वी आई अच्छा रिएक्टिव पावर को क्यू से शो करते हैं रियल पावर को पी से शो करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर एक ये बन गई है कुछ थोड़ी सी वी आई और कॉस्ट थीटा और असाइन थीटा तो यहाँ पर ये बड़ी बहुत रेलिवेंट है कि इसको बताया जाए तो एक पावर के इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर ये एक पावर ट्रायंगल बनाई जाती है जिसके अंदर इस लाइन पे अपरेंट पावर होती है यहाँ पे एक्टिव पावर होती है और क्यू इज द रिएक्टिव पावर ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दाइंड टाइप्स ऑफ द पावर और ये जो एंगल होगा ना बीच में ये वही होगा जो बिल्कुल वही होगा जो करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल था थीटा यानी ये ये वही एंगल निकलेगा जब आप किसी भी जगह पे सर्किट में थीटा के साथ 
करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप होगी लैगिंग और लीडिंग उसमें आप जब एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर जो भी आएंगी उस पर जब आप प्लॉट करेंगे और लाइन खींचेंगे तो दिस विल बी दैट सेम थीटा जो यहाँ पर आएगा तो हैविंग सेट दिस दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड देन आई विल बी अगेन बैक टमोरो विद टू मोर लेक्चर्स अबाउट द ए सी एंड द डी सी मोटर्स और ए सी मोटर का नोमैकल भी है और डी सी मोटर का भी नोमैकल है या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है तो प्लीज बी अटेंटिव एंड वॉच इट केयरफुली एंड वॉच इट मोर देन मंथ्स तो फीमान ला विश यू ऑल द बेस्ट